Hi everyone, hope you all are doing good. I am Ayn Singhal. Welcome back to the channel. This podcast is about how to crack GS Associates. So Deeksha Joshi is here. She recently participated in BVP Campus Drive and got selected in GS at BTSA Road. We would be discussing about the interview experience and preparation tips for GS. So do watch the video till the end. So let's start. Hi Mayan. Hi Deeksha, how are you? I'm good. So welcome to the channel. And first of all, congratulations on getting placed at CS. Thank you so much. It is a dream opportunity at our college, right? Yes, it is. So before starting, uh, thoda sa introduction with the Dr. Diksha apne baare mein. Hi everyone, I'm Diksha Joshi and I'm in my fourth year of engineering in Bharti Vidya Peet. And I'm currently placed in ZS. Uh, as a BTSA. Okay, so Deeksha uh, start karte hai. So firstly, bataiye ki kitne rounds the recruitment process mein ZS ke? Uh, total three phases hote hai. Uh, first two are the test, online test. And the last phase. Deeksha, would you repeat? Uh, okay, total three phases hote hai isme. First uh, phase hota hai online test, sab ke liye same hota hai. Second test aapka profile specific hota hai. Last aapka interview hota hai. Okay, so first online test ke baare mein baat karte hai pehle. So first online test mein uh, kitna time devoted tha test karne ke liye and kya, or, kya kuch tha usme? Online test one hour ke kareeb hota hai aur aapke pas six sections hote hai total. Uh, aptitude, reasoning, verbal, uh, there's one called uh, data interpretation and the attention to detail and critical thinking. Okay. So, uh, so it's, yeah, go ahead. Go ahead. Yeah, you, you speak now. So, uh, it's my sub say, I think tricky part would be the data interpretation one because both are mix with their guesstimate questions. Okay. So any tip for that, like cracking that test and completing that test in one hour? See, uh, practice karni padegi bahut zyada, kyunki aptitude mein aapki speed bahut zyada matter karti hai. To agar aap practice karoge aptitude questions ki, reasoning ki, to, to ho jayega, it's not tough test nahi hai. Aur uh, kyunki aapki speed achhi hogi, to aap time mein bhi complete kar loge. Aur aise koi section shootega nahi aap. Okay. So plus basically, the कौन-कौन से topics practice करने चाहिए first test के लिए? जो भी normal math uh, में आपने tenth में math देखा होगा uh, profit and loss ये सब वाले topics जो रहते हैं। बाकी इसके लिए YouTube पे भी काफी मतलब videos आपको मिल जाएंगे जो उसमें बताते हैं कि ये exam crack करने के लिए या placement crack series होती है। वही सब questions आते हैं। Okay, so first test clear on Nikki like after that the what about the second test? Was that also an online test? Can you repeat? Sorry. So after clearing the first uh, online test, the second one was also the online test. Yeah, the second one was also the online test, but uh if me eight cheese like you up could twenty four hours window milegi shall Ha around twenty four hours window milti hai first test attempt karne ke liye, but uske hi agle din aapka second test ho jata hai. To aapko uske beech mein koi gap nahi milega prep karne ke liye. And second phase mein uh, BTSA profile hai meri, to mere liye ek coding question tha, aur do query question the, aur ek MCQ tha, which was related to DBM. Okay, so kitna queries wagera kitna tough the usme? Yeah, basically. Queries, to, I would say ki medium to hard level hongi. Coding question was mid level. You can solve it if you're good in DSA. And uh, the DBMS queries were also pretty simple. You can easily crack it. Okay, so DBMS queries ki koi preparation ki tip ya koi uh, platform jahan se aapne prepare kiya? Uh, yeah, hacker rank pe bahut sara matlab wo mil jata hai question solve karne ke liye aur kai aap youtube series pe bhi dekh sakte ho agar aap 
प्रैक्टिस ही करना चाह रहे हो क्वेश्चन चाहिए तो जी एस जी पे भी मिल जाते हैं बट आई हैव नॉट सर्च दैट या आई हैव प्रिपेयर विद दैकर रैंक एंड दिस वन मोर थिंग दिस समथिंग कॉल्ड एस क्यू एल ट्यूटोरियल समथिंग करके है एक साइड वहाँ पर भी मिल जाते हैं क्वेश्चन ओके एंड वट अबाउट द कोडिंग क्वेश्चन टॉपिक क्या था उसका कोडिंग क्वेश्चन का इफ यू रिमेंबर कोडिंग क्वेश्चन का शायद लिंक लिस्ट था और मिड लेवल था हो जाता है अगर आप सर्च का तो पता नहीं गूगल पे शायद ही मिले ओके एंड देन द थर्ड वाज द इंटरव्यू राउंड राइट सो उसका कुछ बताइए उसमें क्या क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे थर्ड इंटरव्यू में यार वो ना क्या बोलते हैं पर्सन स्पेसिफिक होता है तो आपको अपना रिज्यूम में पढ़ के जाना पड़ेगा जो भी आपने किया है वो सब मतलब बहुत एक आप अपना स्क्रिप्ट बना लो या कैसे भी कि ये ऐसे बोलना है और ऐसे एक्सप्लेन करना है अपने प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट का वो पूछते हैं आपकी ट्रेनिंग्स के बारे में पूछते हैं इंटर्नशिप्स के बारे में पूछते हैं और या नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और अगर आपको आ, क्या बोलते हैं एच इंटरव्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर कर सकते हो वो भी आप टॉप टेन टॉप हंड्रेड एच आर इंटरव्यू क्वेश्चन वो देख के चले जाओ अपना स्पेसिफिक आंसर बना लो उसके लिए तो हो जाता है ऐसे ओके सो प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी पे बनाए जिससे थोड़ा इजी हो जाए प्रोसेस ओके सो मेरे प्रोजेक्ट्स ऐसे वेब डी पर थे बट आई हैव हर्ड कि अगर आपका मशीन लर्निंग और डेटा साइंस से रिलेटेड है प्रोजेक्ट्स तो मे बी वो ज़्यादा हेल्पफुल है ओके सो आपके प्रोजेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे लाइक ही वुड हैव आस्ड यू अबाउट द नॉन टेक्निकल पार्ट आल्सो लाइक हाउ यू इफ दे आर द प्रोजेक्ट्स वर इन द टीम सो हाउ यू मैनेज द टीम वाइल डूइंग द प्रोजेक्ट हाउ डिड यू मैनेज ऑल द आइडियाज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट टीम मेंबर्स सो इसका आंसर कैसे दिया आपने इसका आंसर uh, आप अपने हिसाब से दे सकते हो मैंने तो ऐसे दिया था कर We were all friends in a team और हमने अपना specific काम बांट लिया था कि जिसको जो आता है वो वही करेगा and हमारा अच्छा मतलब compatibility थी team में तो इसी तरह मैंने answer किया Okay so like uh, minimum कितने projects होने must हैं resume में like to be a good uh, यार minimum ऐसा कुछ है नहीं एक दो मे बी और माइनर प्रोजेक्ट है मेजर माइनर प्रोजेक्ट ही होगा तब तक तो आपके पास मिनी प्रोजेक्ट है हमारे कॉलेज में ये सब भी आप मेंशन कर सकते हो बस द ट्रिक इज कि आप एक्सप्लेन अच्छे से करो और उसमें ज़्यादा फंबल मत करना मे बी और कंसाइज वे में उनको बताना कि ये किया है कि ये और स्कोप भी हो सकता था बट हमने अभी परस्यू नहीं किया मे बी ऐसा कुछ बोल सकते ओके सो लाइक बेसिक वन प्रोजेक्ट्स वुड वर्क और सम लाइक मीडियम टू हाई लेवल वुड बी अ गुड वन आई थिंक बेसिक एंड मीडियम वुड डू ओके एंड व्हाट अबाउट द इंटर्नशिप्स लाइक आर द इंटर्नशिप्स इंपॉर्टेंट लाइक सम स्टूडेंट्स डोंट गेट इंटर्नशिप्स दे डू ट्रेनिंग एंड दे डेवलप स्किल्स बाय डूइंग देयर ओन सेल्फ प्रोजेक्ट सो व्हाट अबाउट दैट इंटर्नशिप्स तो एक रिज्यूमे के लिए इम्पॉर्टेंट होती है बट इफ यू आर नॉट गेटिंग यू कैन डू ट्रेनिंग एज वेल क्या आई थिंक इट्स इट्स वेरी पर्सन स्पेसिफिक आई डोंट नो इफ इट्स नेसेसरी और नॉट बट इफ यू डू हैव दम दैन इट्स गुड फॉर योर रिज्यूमे राइट ओके एंड वॉट अबाउट द कोर सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स तो दे आर इम्पॉर्टेंट मुझसे नहीं पूछा था बट और लोगों से पूछा था और ये ना हर प्लेसमेंट के लिए आप अपने टिप्स से प्रिपेयर कर ही लो मतलब अगर आप थर्ड ईयर में हो और प्रिपेयर कर ही रहे हो तो ओके तो यू माइट हैव अपीयर्ड इन सम अदर इंटरव्यूज एज वेल सो कौन से कोर्स सब्जेक्ट से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगे एंड जो सबसे ज्यादा लीस्ट पूछा गया वो भी Okay, uh, so I also appeared for the TCS digital interview. You should do the data structures, Java, core Java that is, and oops, कर लो, 
ऊप से बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं वो डिपेंड करता है मतलब इंटरव्यूअर पे भी ऊप से तो काफ़ी बार पूछा है ओ एस पढ़ लो अगर आप सी एस आई टी से हो तो या बट अगर आप सारे कवर कर सकते हो अपने मतलब थोड़ा बहुत भी तो तो भी बहुत अच्छा रहता है ओके एंड लाइक एनी रिज्यूम टिप्स इफ यू वांट टू गिव लाइक व्हिच यू फॉलोड वाइल मेकिंग योर रिज्यूमे व्हिच कैन बी हेल्पफुल अह या डू इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग एंड मेक गुड प्रोजेक्ट एंड आल्सो या दैट्स ऑल and well exp- explain that well in the interview and so also do yeah it do that and also do extra curricular they also want to know you personally be right you can also explain that i did this in college i participated in this competition so that is also sometimes help okay and any last tip or anything that you want to mention to our audience which would help to crack gs पजल्स uh, पढ़ लेना गेस्टिमेट्स uh, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना अप्रोच बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए उसके लिए यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे आप गेस्टिमेट सर्च करोगे तो मिल जाएगा uh, और पजल्स तो ऑब्वियसली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पूछ लेते हैं और पजल्स की भी अप्रोच पूछते हैं वो इवन इफ यू डोंट गेट द राइट आंसर एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग सब इंटरव्यू के लिए प्रेप करोगे अच्छे से कर लेना या दैट्स ऑल एंड स्पीड स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो फ्रॉम वेयर यू लाइक पजल्स वगैरह कहां से प्रिपेयर किया था youtube से ही नहीं नहीं पजल्स आप gfg से करो टॉप 100 पजल्स होती हैं वो सब रट्टा लगाना है तो रट्टा लगा लो बट uh, अप्रोच के साथ रट्टा लगाना बिना उसके तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नहीं तो हम इसकी अप्रोच ही देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व कर रहे हो आप क्वेश्चन या एन एस अगर आप बी टी एस के लिए जा रहे हैं एस क्यू एल बहुत अच्छे से करना एंड डू यू नो इफ हाउ लाइक द वर्क कल्चर इज इन जी एस एंड ऑन वर्ष टेक्नोलॉजी दे दे आर वर्किंग अपॉन सी आई डोंट नो अबाउट द वर्क कल्चर आई नॉट ज्वाइन ये but uh, i asked a senior of mine that were on what technologies they are working on he told me that in big data so am i working with ml and yeah he is all <laughs> anything you want to mention to our audience on your side for placements like placement season for the third year call uh, our college third year students are coming up don't get stressed do well and practice 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 Okay so thank you Deeksha thank you so much for taking out time for this video i hope the audience would love the video and all the best for the future thank you so much ma'am thank you Deeksha bye 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 I've attached some resources for preparation of GS in the description. Do check them out. If you like the video, then do hit the like button and share the video among your friends and college groups. Also, don't forget to subscribe to the channel. You can also follow me on LinkedIn and and Instagram. Link in the description. Till then, bye everyone. See you in the next video.